Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Karina Hofer, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Ihre Nachbarn waren in letzter Zeit sehr laut. Sie wollen daher dieses Problem lösen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Eine Lösung finden Was machen Mit Ihnen sprechen Wann und wo Weitere Vorschläge wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Katrin, hast du kurz Zeit? Ich wollte mit dir über unsere Nachbarn sprechen. Hallo Simon, ja, sicher. Was ist los? Nun, ich habe das Gefühl, dass unsere Nachbarn in letzter Zeit sehr laut waren. Ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren und mich zu entspannen, wenn ich zu Hause bin. Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Problem zu lösen. Oh ja, ich verstehe, wie du dich fühlst. Ich habe auch bemerkt, dass sie in letzter Zeit lauter waren, als üblich. Ich habe auch bemerkt, dass sie in letzter Zeit lauter waren, als üblich. Ich denke, wir sollten vielleicht mit Ihnen sprechen und Sie höflich darum bitten, etwas leiser zu sein. Ich denke, wir sollten vielleicht mit Ihnen sprechen und Sie höflich darum bitten, etwas leiser zu sein. Wie findest du das? Ja, das könnte eine gute Idee sein. Aber ich weiß nicht, wie wir das ansprechen sollen, ohne sie zu verärgern. Aber ich weiß nicht, wie wir das ansprechen sollen, ohne sie zu verärgern. Hast du da eine Idee? Nun, ich glaube, wir sollten einfach höflich und respektvoll sein. Nun, ich glaube, wir sollten einfach höflich und respektvoll sein. Wir sollten ihnen sagen, dass wir ihre Nachbarn sind, und dass wir in letzter Zeit viel Lärm von ihnen gehört haben. Wir sollten ihnen sagen, dass wir ihre Nachbarn sind, und dass wir in letzter Zeit viel Lärm von ihnen gehört haben. Vielleicht können wir gemeinsam eine Lösung finden, damit wir alle in Frieden zusammenleben können. Vielleicht können wir gemeinsam eine Lösung finden, damit wir alle in Frieden zusammenleben können. Ist das eine gute Idee? Ja, das klingt vernünftig. Aber wie stellen wir sicher, dass Sie uns verstehen? Ich meine, Sie sprechen nicht unsere Sprache. Aber wie stellen wir sicher, dass Sie uns verstehen? Ich meine, Sie sprechen nicht unsere Sprache. Wir könnten vielleicht versuchen, einen Dolmetscher oder einen Übersetzer zu finden, der uns helfen kann, das Gespräch zu führen. Wir könnten vielleicht versuchen, einen Dolmetscher oder einen Übersetzer zu finden, der uns helfen kann, das Gespräch zu führen. Oder wir könnten Google Translate oder eine andere Übersetzungsab verwenden, um sicherzustellen, dass wir uns richtig verstehen. Oder wir könnten Google Translate oder eine andere Übersetzungsab verwenden, um sicherzustellen, dass wir uns richtig verstehen. Was hältst du davon? Das klingt nach einer guten Idee. Vielleicht könnten wir auch ein Treffen mit ihnen organisieren, und sie zu uns nach Hause einladen, damit wir das Gespräch in einer ruhigen und entspannten Umgebung führen können. 
vielleicht könnten wir auch ein Treffen mit Ihnen organisieren und Sie zu uns nach Hause einladen, damit wir das Gespräch in einer ruhigen und entspannten Umgebung führen können. Wie findest du das? Ja, das wäre super. Wir sollten Ihnen auch etwas zu essen oder zu trinken anbieten, um Sie willkommen zu heißen. Wir sollten Ihnen auch etwas zu essen oder zu trinken anbieten, um Sie willkommen zu heißen. Ich denke, wenn wir Ihnen zeigen, dass wir freundlich und respektvoll sind, werden Sie wahrscheinlich offener für das Gespräch sein. Ich denke, wenn wir Ihnen zeigen, dass wir freundlich und respektvoll sind, werden Sie wahrscheinlich offener für das Gespräch sein. Ja, das denke ich auch. Ich werde sehen, ob ich einen Dolmetscher finden kann, und dann können wir einen Termin vereinbaren. Ich werde sehen, ob ich einen Dolmetscher finden kann, und dann können wir einen Termin vereinbaren. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine Lösung finden können, die für uns alle funktioniert. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine Lösung finden können, die für uns alle funktioniert. Ja, das hoffe ich auch. Und wie gesagt, wenn wir höflich und respektvoll sind und versuchen, Ihre Perspektive zu verstehen, können wir eine Lösung finden, mit der alle zufrieden sind. Und wie gesagt, wenn wir höflich und respektvoll sind und versuchen, Ihre Perspektive zu verstehen, können wir eine Lösung finden, mit der alle zufrieden sind. Ich stimme dir zu. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, darüber nachzudenken. Ich stimme dir zu. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, darüber nachzudenken. Ich hoffe, dass wir dieses Problem bald lösen können. Ich hoffe, dass wir dieses Problem bald lösen können. Sicher sehr gerne, das ist ja, was Nachbarn tun sollten, sich gegenseitig helfen. Sicher sehr gerne, das ist ja, was Nachbarn tun sollten, sich gegenseitig helfen. Auf jeden Fall, danke. Ich glaube einfach, es ist wichtig, gute Beziehungen zu unseren Nachbarn zu haben und Konflikte auf eine positive Art und Weise zu lösen. Ich glaube einfach, es ist wichtig, gute Beziehungen zu unseren Nachbarn zu haben und Konflikte auf eine positive Art und Weise zu lösen. Absolut. Es ist viel besser, ein offenes Gespräch zu führen, als sich gegenseitig zu ignorieren oder in einem ständigen Konflikt zu leben. Absolut. Es ist viel besser, ein offenes Gespräch zu führen, als sich gegenseitig zu ignorieren oder in einem ständigen Konflikt zu leben. Da hast du recht. Ich denke auch, dass es wichtig ist, ihnen zuzuhören und ihre Perspektive zu verstehen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, ihnen zuzuhören und ihre Perspektive zu verstehen. Vielleicht gibt es Gründe für ihren Lärm, von denen wir nichts wissen. Vielleicht gibt es Gründe für ihren Lärm, von denen wir nichts wissen. Ja, das ist eine gute Sichtweise. Es ist immer wichtig, beide Seiten des Problems zu verstehen, bevor man eine Lösung findet. Es ist immer wichtig, beide Seiten des Problems zu verstehen, bevor man eine Lösung findet. Ich werde versuchen, ein Treffen mit Ihnen auszumachen, wenn wir einen Dolmetscher finden, und hoffentlich können wir dann gemeinsam eine Lösung finden. Ich werde versuchen, ein Treffen mit Ihnen auszumachen, wenn wir einen Dolmetscher finden, und hoffentlich können wir dann gemeinsam eine Lösung finden. Das hoffe ich auch. 
Und wenn sie nicht verständnisvoll sind, dann haben wir zumindest versucht, das Problem auf eine positive Art und Weise zu lösen. Das ist das Wichtigste. Und wenn sie nicht verständnisvoll sind, dann haben wir zumindest versucht, das Problem auf eine positive Art und Weise zu lösen. Das ist das Wichtigste. Ja, ich stimme dir zu. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe und Ratschläge. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe und Ratschläge. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Kein Problem, ich bin immer hier, um zu helfen. Kein Problem, ich bin immer hier, um zu helfen. Lass es mich wissen, wenn es Neuigkeiten gibt, oder wenn ich dir irgendwie noch helfen kann. Und lass es mich wissen, wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann. Lass es mich wissen, wenn es Neuigkeiten gibt, oder wenn ich dir irgendwie noch helfen kann. Und lass es mich wissen, wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann. Das werde ich auf jeden Fall tun. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Das werde ich auf jeden Fall tun. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ebenfalls einen schönen Tag. Bis bald.